ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபியில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இந்த ஏரியாவில் இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ எந்த ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியின் வளிமண்டலம் ஸோ புவியின் வளிமண்டலமானது வாயுக்களால் சூழப்பட்டுள்ளது இவை புவியீர்ப்பு விசையினால் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன புவியின் வளிமண்டலமானது வாயுக்களின் கலவையினாலானது வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் முக்கிய வாயுக்கள் நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆர்கான் நியான் ஹீலியம் கிரிப்டான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓசோன் ஆகியவை குறைந்த அளவு காணப்படும் இவைகளை தவிர நீராவி மற்றும் தூசுகளும் வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகின்றன இவையே வளி வளிமண்டல வானிலை மாற்றத்திற்கு காரணமாகவும் அமைகின்றன ஸோ வளிமண்டலத்தின் உயரத்திற்கு ஏற்ப வாயுக்களின் அளவானது வேறுபடுகிறது அவை புவியின் மேற்பரப்புக்கு அருகில் அடர்த்தி அதிகமாகவும் உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறைந்தும் காணப்படுகிறது வளிமண்டலம் அதன் அடிப்படையில் நான்கு அடுக்குகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அவை அடியடுக்கு அடியடுக்குனால் ட்ரோப்போஸ்பியர் படையடுக்கு ஸ்டாட்டோஸ்பியர் அயனியடுக்கு அயனோஸ்பியர் வெளியடுக்கு எக்ஸோ எக்ஸோஸ்பியர் ஸோ அந்த அடுக்கு தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷும் ரெண்டையுமே தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷில் கேட்டுருவாங்க முதலாவதாக அடியடுக்கு ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படின்னா என்ன அடியடுக்கு புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து துருவ பகுதிகளில் எட்டு கிலோமீட்டர் வரையிலும் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வரையிலும் பரவி காணப்படுகிறது வானிலை மூலங்களான வெப்பநிலை காற்று காற்றின் அழுத்தம் மேகங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் மழைப்பொழிவு ஆகிய அனைத்து மாற்றங்களும் இந்த அடுக்கிலேயே நடைபெறுகிறது உயரம் அதிபரி அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப வெப்பநிலை குறைவது இந்த அடுக்கில் மட்டுமே ஆகும் சேனிடை அடுக்கு அதாவது ட்ரோப்போபாஸ் என்ற மெல்லிய அடுக்கானது அடியடுக்கு மற்றும் படையடுக்கு இவைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான அடுக்கு அடியடுக்குங்கிறது ஸோ அடுத்ததாக படையடுக்கு படையடுக்குங்கிறது ஸ்டாட்டோஸ்பியர் படையடுக்கானது புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து சுமார் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை பரவி காணப்படுகிறது ஜெட் விமானங்கள் இந்த அடுக்கில் தான் பயணிக்கின்றன படையடுக்கின் உச்சி விளிம்பில் ஓசோன் வாயு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது இவை சூரியனிடமிருந்து வரும் புறவூத கதிர்களை வடிகட்டி கெடுதல்களிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கிறது சூரியனிடமிருந்து வரும் வடிகட்டப்படாத கதிர்களானது உயிரினங்களின் திசுக்களை அளிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது புவியின் மீது வாழும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஓசோன் வாயு மிக முக்கியமானதாகும் இந்த அடுக்கானது சம வெப்ப அடுக்கு ஐசோ தெர்மல் லேயர் மற்றும் ஓசோன் அடுக்கு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது படையடுக்கின் வேறு பெயர் சம வெப்ப அடுக்கு அல்லது ஓசோன் அடுக்கு படையடுக்கினை தொடர்ந்து மே மீண்டும் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு காணப்படுகிறது இது மீ வழி இடையடுக்கு ஸ்டாட்டோபாஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ மூன்றாவது அடுக்கு அயனி அடுக்கு அயனி அடுக்கு புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் முதல் ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரை பரவி காணப்படுகிறது இது அயனி அடுக்கு என அழைக்கப்பட காரணம் வளிமண்டலத்தின் இப்பகுதியில் சூரிய கதிர்கள் மின் செறிவூட்டப்படுகிறது அதாவது அயனிகளாக மாற்றப்படுகிறது அயன்ஸ் ஆகுது இவை வானொலி அலைகளை பூமிக்கு திருப்பி அனுப்புவதால் நவீன தொலைத்தொடர்பிற்கு மிகவும் உதவுகிறது ஒரு திறப்பொன்றிழைக்கப்படும் வண்ணமயமான காட்சியமைப்பினை வடகோளத்தில் வடமுனை வளரொளி அல்லது வடதுருவ விண்ணொளி மற்றும் தென்கோளத்தில் தென்முனை வளரொளி அதாவது சதன் லைட்ஸ் அல்லது தென் துருவ விண்ணொளி அவுராரா ஆஸ்ட்ராலிஸ் ஆகியவையும் இங்கே காணப்படுகின்றன சில முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த வானொலி அலைகளை திருப்பி அனுப்புறதுங்கிறது இந்த அயனி அடுக்கில் மிக முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்ததாக வெளியடுக்கு வெளியடுக்குங்கிறது எக்ஸோஸ்பியர் வெளியடுக்கு என்பது வளிமண்டலத்தின் மிக உயரமான அடுக்காகும் எக்ஸோஸ்பியர் அடுக்கானது பெருமளவு ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களை கொண்டுள்ளது சில சமயங்களில் இவை அண்டவெளியின் புறப்பகுதியாகவே கருதப்படுகின்றன சில பார்த்தீங்கன்னா ட டயக்ராமில் வளிமண்டல அடுக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் துருவம் பூமத்திய ரேகை ஸோ அடியடுக்குங்கிறது கீழேருந்து இந்த லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரைட் சைடு பூமத்திய ரேகை பகுதியில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உயரமாக இருக்குது இன் பிட்வீனில் இருக்கிறது சே நிடை அடுக்கு ஸோ அடியடுக்கு மேலே இருக்கிறது படையடுக்கு ஜெட் விமானம் வானிலை பலூனில் இங்கே தான் பறக்குது எண்பது கிலோமீட்டர் வரையிலும் இது காணப்படுகிறது ஸோ இந்த படையடுக்கும் வயனடுக்கும் நடுவில் மீ வழி இடையடுக்கு போட்டிருக்காங்க பார்க்க டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மேலே இருக்கிறது ஐநூறு அடுக்கு அதுக்கு மேலே ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறது வெளியடுக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உண்டு நன்ற